வணக்கம் இது என்ன எழுத்தும் இந்த வீடியோவில் நாம் சபார்டினேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நாம் கோஆர்டினேட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை லேர்ன் பண்ணணுன்றவங்களுக்கு லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ப்ரீவியஸ் வீடியோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கான லிங்க் இருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் சபார்டினேட்டர் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் மெயின் கிளாஸ் அண்ட் டிபெண்ட் கிளாஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ரீகால் பண்ணிடலாமா கிளாஸ்ன்றது ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கும் முழுமையான அர்த்தம் தரக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் ஆகவும் இருக்கலாம் முழுமையான அர்த்தம் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷனை நம்ம மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு தனி சென்டென்ஸாக கூட ஆக்ட் ஆக முடிவு முழுமையான அர்த்தம் தராத குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷனை நம்ம டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டாக மெயின் கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கனால தான் இதை நாம் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்த கோஆர்டினேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னு ஞாபகம் இருக்க ஒரு மெயின் கிளாஸை இன்னொரு மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ண நம்ம கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற சபார்டினேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மெயின் கிளாஸையும் டிபெண்டன்ட் கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் மெயின் கிளாஸுக்கும் டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கும் நடுவில் ஒரு பிரிட்ஜாக ஆக்ட் ஆக போகுது நிறைய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குது கன்ஜங்ஷன் வீடியோ பார்க்கும்போதே நாம் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நிறைய எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் ஸோ இங்கே நாம் எந்த பேஸிஸில் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் மெயின் கிளாஸையும் டிபெண்டன்ட் கிளாஸையும் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் டைம் பேஸிஸில் கனெக்ட் பண்ணலாம் பிளேஸ் பேஸிஸில் கனெக்ட் பண்ணலாம் ரீசன் பேஸிஸில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா கான்ட்ராஸ்ட் கம்பேரிஷன் கண்டிஷன் பேஸிஸில் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் கனெக்ட் பண்ணலாம் நிறைய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இருக்குது அதில் சில கன்ஜங்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இதில் டைம் பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண போகிறது இவங்க தான் ஒன்று ஒன்றும் நம்ம எக்ஸாம்பிளோட டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் பிஃபோர் முன்பு முன்னதாக அப்படின்னு அர்த்தம் தரக்கூடிய சொல் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த ட்ரெயின் ஹேட் லெஃப்ட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரயில் புறப்பட்டு இருந்தது இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருந்தால் தான் அது ஒரு கிளாஸ் இல்லையா இந்த ட்ரெயின்ன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேட் லெஃப்ட்ன்றது வேர்ப் ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய கிளாஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை பாருங்கள் பிஃபோர் ஐ ரீச்டு த ஸ்டேஷன் நான் ரயில் நிலையத்தை அடைவதற்கு முன்னதாகவே இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ரீச்சுடுன்றது வேர்ப் ஸோ இதுலேயும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது இது ஒரு கிளாஸ் பட் இந்த கிளாஸ் நமக்கு இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்ன கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் டிபெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வச்சு கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது அதை நாம் சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் அல்லது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்படின்னா மெயின் கிளாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் மெயின் கிளாஸோடு ஒன்று சேரும் பொழுது தான் நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் அமையும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம் த ட்ரெயின் ஹேட் லெஃப்ட் பிஃபோர் ஐ ரீச்டு த ஸ்டேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க நான் ரயில் நிலையத்தை அடைவதற்கு முன்னதாகவே ரயில் புறப்பட்டு இருந்தது அப்படின் சொல்லி ஒரு கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸாக அமையுது சபார்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸோடு கனெக்ட் ஆகும் பொழுது தான் சபார்டினேட் கிளாஸ் என்ன அர்த்தம் சொல்ல வருதுன்றது முழுமையாக கம்ப்ளீட் ஆகும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சபார்டினேட் கிளாஸை நாம் எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் எழுதியிருக்கோம் இதே சபார்டினேட் கிளாஸை நான் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் பிஃபோர் ஐ ரீச்டு த ஸ்டேஷன் த ட்ரெயின் ஹேட் லெஃப்ட் அந்த கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ்லேருந்து சபார்டினேட் கிளாஸை பிரித்து காட்டுறதுக்காக நம்ம கமா யூஸ் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர்னா பின்னர் அப்படின்னு அர்த்தம் வி வில் கோ டு பிளே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நாங்கள் விளையாட செல்வோம் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம் வீன்றது சப்ஜெக்ட் வில் கோன்றது வேர்ப் ப்ளஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் தரனால இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆஃப்டர் பூஜா இஸ் ஓவர் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் பூஜான்றது தான் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அதை பற்றி தான் நம்ம ப
சபோர்டினேட் கிளாஸை நம்ம எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஆஃப்டர் பூஜா இஸ் ஓவர் வி வில் கோ டு ப்ளே அப்படின்னு சொல்லி அந்த சபார்டினேட் கிளாஸை சென்டென்ஸ்லேருந்து தனியாக பிரித்து காட்டுறதுக்கு நமக்காமா யூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஆஸ் சூனஸ் விரைவில் அதே நேரத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஹிட் த ஸ்னோஸ் பட்டன் நான் உறக்க நிலை பொத்தானை அழுத்தினேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ஹிட்டுன்றது வேர்ப் ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸும் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆஸ் சூனஸ் த அலாரம் கோஸ் ஆஃப் அலாரம் அடித்தவுடன் அலாரம் அடித்த அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் அலாரம் அடித்தவுடன் என்ன ஆச்சு நமக்கு தெரியாது தி அலாரம்ன்றது நம்மளோட சப்ஜெக்ட் கோஸ் ஆஃப்ன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது பட் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்கனால இதை நாம் சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ சபார்டினேட் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் ஐ ஹிட் த ஸ்னூஸ் பட்டன் ஆஸ் சூன் அஸ் த அலாரம் கோஸ் ஆஃப் ஐ ஹிட் த ஸ்னூஸ் பட்டன் ஆஸ் சூன் அஸ் த அலாரம் கோஸ் ஆஃப் அலாரம் அடித்தவுடன் நான் உறக்க நிலை பொத்தானை அழுத்தினேன் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் மீனிங்காக நமக்கு அமைது இதில் ஆஸ் சூனஸ்ன்றது தான் நம்மளோட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சபார்டினேட் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் தேவைப்படும் இங்கே சபார்டினேட்டிங் கிளாஸை எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஸ் சூனஸ் த அலாரம் கோஸ் ஆஃப் ஐ ஹிட் த ஸ்னூஸ் பட்டன் தனியாக கமா போட்டு பிரித்து காட்டணும் அன்டில் அது நடக்கும் வரை அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு விஷயம் நடக்கிற வரைக்கும் அப்படின்றது மீனிங் வி வில் ஸ்டே இன் த ஹவுஸ் என்ன அர்த்தம் நாங்கள் வீட்டில் தங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வீன்றது சப்ஜெக்ட் வில் ஸ்டேன்றது வேர்ப் ஸோ நமக்கு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது முழுமையான அர்த்தம் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் அன்டில் த ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் மழை நிற்கும் வரை மழை நிற்கிற வரைக்கும் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்க போகுது நமக்கு எதுவும் தெரியாது ஸோ அன்டில் த ரெயின் ஸ்டாப்ஸ்ன்ற இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் தி ரெயின்ன்றது சப்ஜெக்ட் ஸ்டாப்ஸ்ன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருந்தாலும் கூட இது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்கனால இது நாம் சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதை மெயின் கிளாஸோடு சேர்த்து எழுதலாம் வி வில் ஸ்டே இன் த ஹவுஸ் அன்டில் த ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் என்ன அர்த்தம் மழை நிற்கும் வரை நாங்கள் வீட்டில் தங்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் அன்டில்ன்றது தான் நம்மளோட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சபார்டினேட்டிங் கிளாஸை இந்த சென்டென்ஸில் கடைசியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அன்டில் த ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் வி வில் ஸ்டே ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கமா போட்டு பிரித்து தனிமைப்படுத்தி காட்டணும் ஆஸ் லாங்கஸ் அப்படின்னா ஒரு இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஐ வில் ரிமெம்பர் யோர் ஹெல்ப் உங்கள் உதவியை நினைவில் கொள்வேன் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வில் ரிமெம்பர்ன்றது வேர்ப் ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங்காகவும் இருக்குது ஸோ இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆஸ் லாங்கஸ் ஐ லிவ் நான் வாழும் வரை நான் வாழும் வரை என்ன செய்வேன் என்ன நடக்க போகுது தெரியாது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் லிவ்ன்றது வேர்ப் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருக்குது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய கிளாஸாக இருக்கனால இதை நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் இதை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் ஐ வில் ரிமெம்பர் யோர் ஹெல்ப் ஆஸ் லாங்கஸ் ஐ லிவ் நான் வாழும் வரை உங்கள் உதவியை நினைவில் கொள்வேன் அப்படின்னு முழுமையான அர்த்தமுடையதாக மாறுது இதில் நம்ம கடைசியை சபார்டினேட் கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதணும் அப்படின்னா ஆஸ் லாங்கஸ் ஐ லிவ் ஐ ரிமெம்பர் யோர் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லி நாம் பிரித்து காட்டப்போம் நெக்ஸ்ட் பை த டைம் அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் த பார்ட்டி வாஸ் ஓவர் விருந்து முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பார்ட்டின்றது தான் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் வாஸ் ஓவர்ன்றது நம்மளோட வேர்ப் ஸோ இது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் கம்ப்ளீட் மீனிங்கோடு இருக்கு அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் பை த டைம் மீனு அரைவ்டு மீனு வந்த நேரத்தில் அவள் வந்த நேரத்தில் என்ன நடந்துச்சு தெரியாது பை த டைம் அவள் வந்த அந்த நேரத்தில் என்ன நடந்தது தெரியாது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது இதில் மீனுன்றது சப்ஜெக்ட் அரைவ்ன்றது வேர்ப் ஸோ இந்த சபார்டினேட் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் த பார்ட்டி வாஸ் ஓவர் பை த டைம் மீனு அரைவ்டு ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க மீனு வந்த நேரத்தில் விருந்து முடிந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸை பின்னாடி எழுதியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதணும் அப்படின்னா பை த டைம் மீனு அரைவ்டு த
வெளியே சென்று விளையாடலாம் நீ வெளியே சென்று விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் கேன் கோன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வித் கம்ப்ளீட் மீனிங்கோடு இருக்குது இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் நவ் தட் யூ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் யோர் ஹோம்ஒர்க் இப்பொழுது உன் வீட்டு பாடத்தை முடித்து விட்டதால் நீ உன்னோட ஹோம்ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அதனால் என்ன பண்ணலாம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இந்த முடிச்சுட்டு அதை பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம சொல்லும் பொழுது நவ் தட்ன்ற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே யூன்றது நம்மளோட சப்ஜெக்ட் ஹாவ் ஃபினிஷ்ன்றது வேர்ப் இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது பட் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது அதனால் இது ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் சேர்த்து எழுதி பார்ப்போம் யூ கேன் கோ அவுட் அண்ட் ப்ளே நவ் தட் யூ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் யோர் ஹோம்ஒர்க் ஸோ என்ன அர்த்தம் இப்போது உன் வீட்டு பாடத்தை முடித்து விட்டதால் நீ வெளியே சென்று விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே சபார்டினேட் கிளாஸை ஃப்ரண்ட்டில் போட்டு எழுதுகிறேன் அப்படின்னா நவ் தட் யூ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் யோர் ஹோம்ஒர்க் யூ கேன் கோ அவுட் அண்ட் ப்ளே அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து காட்டணும் ஒன்ஸ் ஒன்ஸுன்றது ஒன் டைம் ஒரு டைம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு முறை அப்படின்றது அர்த்தம் ரிமெம்பர் தேட் யூ ஓன்ட் பி ஏபிள் டு கேன்சல் த கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஓன்ட் பி ஏபிள்ன்றது வேர்ப் ஸோ இதில் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் சைன்டு நீங்கள் கையெழுத்திட்ட உடன் நீங்கள் கைய நீங்கள் சிக்னேச்சர் பண்ணோடனே என்ன நடக்கும் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது ஸோ யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஹாவ் சைன்டுன்றது வேர்ப் ஸோ சேர்த்து எழுதும் பொழுது எப்படி எழுத போகிறோம் ரிமெம்பர் தேட் யூ ஓன்ட் பி ஏபிள் டு கேன்சல் த கான்ட்ராக்ட் ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் சைன்ட் ஒரு தடவை நீங்கள் சைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கையெழுத்திட்ட உடன் நீங்கள் ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய முடியாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் சைன்ட் ரிமெம்பர் தட் யூ ஓன் பி ஏபிள் டு கேன்சல் த கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பிரித்து காட்டணும் சின்ஸ் அப்போதிலிருந்தே அந்த டைமிங்கு சொல்கிறது ராம் ஹேஸ் சங் ராம் பாடியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ராம்ன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் சங்குன்றது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் சின்ஸ் ஹீ வாஸ் சிக்ஸ் அவர் ஆறு வயதிலிருந்தே என்ன பண்ணார் தெரியாது டான்ஸ் ஆனாரா பெயிண்டிங் பண்ணாரா இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணாரா நமக்கு இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது இதில் ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ் அப்படின்றது வேர்ப் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ராம் ஹேஸ் சங் சின்ஸ் ஹீ வாஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் ஆறு வயதிலிருந்தே இல்லைன்னா ராம் ஆறு வயதிலிருந்தே பாடியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸை எண்டில் காட்டியிருக்கோம் சின்ஸ்ன்றது தான் நம்மளோட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் அதை ஃப்ரண்டில் எழுதும் பொழுது சின்ஸ் ராம் வாஸ் சேக்ஸ் ஹீ ஹேஸ் சங் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து காட்டணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வென் வென்ன்றது அந்த நேரத்தில் எப்பொழுது அப்படின்ற அர்த்தம் தரக்கூடிய சொல் ஐ வென்ட் தேர் நான் அங்கு சென்றேன் இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வென்ட்ன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் When I was child, நான் குழந்தையாக இருந்தபோது என்ன நடந்துச்சு தெரியாது இன்கம்ப்ளீட்டான மீனிங்காக இருக்குது இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வாஸ்ன்றது வேர்ப் ஐ வென்ட் தேர் வென் ஐ வாஸ் சைல்டு என்ன அர்த்தம் நான் குழந்தையாக இருந்தபோது நான் அங்கு சென்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வென்ன்றது நம்மளோட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் சபார்டினேட்டிங் கிளாஸு சென்டென்ஸோட எண்டில் எழுதியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதும் பொழுது வென் ஐ வாஸ் சைல்டு I went there அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து காட்டணும் நெக்ஸ்ட் வென் அவர் போதெல்லாம் அப்படின்னு அர்த்தம் வி டேக் ஆஸ் மெனி பிக்சர்ஸ் ஆஸ் பாசிபிள் நாங்கள் முடிந்த வரை பல படங்களை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் வீன்றது சப்ஜெக்ட் டேக்குன்றது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய கிளாஸ் ஸோ இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் வென் அவர் வி கோ அப்ராட் நாங்கள் வெளிநாடு செல்லும் போதெல்லாம் நாங்கள் அப்ராட் போகும்போதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியாது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த சபார்டினேட் கிளாஸில் வீன்றது சப்ஜெக்ட் கோன்றது வேர்ப் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது இதை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் வி டேக் ஆஸ் மெனி பிக்சர்ஸ் ஆஸ் பாசிபிள் வென் அவர் வி கோ
we take as many pictures as possible in the sentence la nama subordinate class sentence oda starting la eludirukom eludumbodhu indha mari pirichu comma potu pirichu kaatanum next nama paaka poradhu while andha nerathil idarkidil appdin solradhu i read it naan idai padithen appdin solrom inga i endradhu subject read endradhu verb so subject verb combination irukka kudiya கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் வைல் யூ வேர் ட்ரையிங் யோர் ஹேர் நீங்கள் உங்கள் தலைமுடியை உலர்த்தும் போது நீங்கள் உங்கள் ஹேரை ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றது அங்கே இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் வேர் ட்ரையிங்கிறது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது பட் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கனால இது ஒரு சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ் வைல்ன்றது தான் நம்மளோட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் I read it while you were drying your hair. நீங்கள் உங்கள் தலைமுடியை உலர்த்தும் பொழுது நான் இதை படித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வைல் யூ ஆர் ட்ரையிங் யோர் ஹேர் ஐ ரெட் இட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கமா போட்டு பிரித்து காட்டணும் இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது டைமை பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிளேஸை பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண போகிற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் வேர் வேர் அவர் இதுதான் அந்த சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வேர் எங்கே எவ்விடத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் தரக்கூடிய சொல் ஐ வென்ட் டு த கேஃபே நான் கேஃபேக்கு சென்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஐன்றது சப்ஜெக்ட் வென்ட்ன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய முழுமையான அர்த்தம் தரக்கூடிய கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸாக இருக்கனால இது நம்ம மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் வேர் வி யூஷ்வலி மீட் நாம் வழக்கமாக சந்திக்கும் இடத்தில் அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு தெரியாது ஸோ இங்கே வீன்றது சப்ஜெக்ட் மீட்டுன்றது வேர்ப் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்கனால இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நாம் சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் மெயின் கிளாஸோடு சேர்த்து எழுதி பார்க்கலாம் ஐ வென்ட் டு த கேஃபே வேர் வி யூஷ்வலி மீட் நாம் வழக்கமாக சந்திக்கும் இடமான கேஃபேக்கு சென்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே நாம் சபார்டினேட் கிளாஸை end of the sentence யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வேர் வி யூஸ்வலி மீட் ஐ வென்ட் டு த கேஃபே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வேர் அவர் எங்கு வேண்டுமாயினும் அப்படின்னு சொல்கிறது வி கேன் கோ நாம் செல்லலாம் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் வீன்றது சப்ஜெக்ட் கேன் கோன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங் இருக்குது ஸோ இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் வேர் அவர் யூ லைக் நீ விரும்பும் இடத்திற்கு நீ விரும்பும் இடத்திற்கு என்ன பண்ணலாம் போகலாமா போக வேணாமா இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் லைக்குன்றது வேர்ப் ஸோ இந்த சபார்டினேட் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோடு சேர்த்து எழுதி பார்ப்போம் வீ கேன் கோ வேர் அவர் யூ லைக் வீ கேன் கோ வேர் அவர் யூ லைக் என்ன அர்த்தம் நீ விரும்பும் இடத்திற்கு நாம் செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே சபார்டினேட் கிளாஸ் எண்டில் இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் எழுதும் பொழுது வேர் எவர் யூ லைக் வீ கேன் கோ அப்படின்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கான்ட்ராஸ்ட் பேசிஸில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஈவந்தோ என்றாலும் இருந்த போதிலும் அப்படின்னு மீனிங் தரக்கூடியது ஹி லிவ்ஸ் இன் அ வெரி ஸ்மால் ஃப்ளாட் அவர் மிக சிறிய ஃப்ளாட்டில் வசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் லிவ்ஸ்ன்றது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈவன் தோ ஹி இஸ் அ மெலினியர் அவர் கோடீஸ்வரராக இருந்த போதிலும் ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் இஸ்ன்றது வேர்ப் அவர் கோடீஸ்வரராக இருந்த போதிலும் இருந்த போதிலும் என்ன நடந்தது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது இல்லையா சப்போ இது ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் மெயின் கிளாஸோடு சேர்த்து எழுதி பார்ப்போம் ஹி லிவ்ஸ் இன் அ வெரி ஸ்மால் ஃப்ளாட் ஈவன் தோ ஹி இஸ் அ மெலினியர் அவர் கோடீஸ்வரராக இருந்த போதிலும் அவர் மிக சிறிய ஃப்ளாட்டில் வசிக்கிறார் அப்படின்னு கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குது இல்லையா இதில் நம்ம எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஈவன் தோ ஹி இஸ் அ மெலினியர் ஹி லிவ்ஸ் இன் அ ஸ்மால் ஃப்ளாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது தோ இல்லைன்னா ஆல் தோ ரெண்டுமே இருப்பினும் என்றாலும் அப்படின்னு மீனிங் தரக்கூடிய வார்த்தைகள் ஹி ஹெல்ப்ஸ் அதர்ஸ் அவர் மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் ஹெல்ப்ஸ்ன்றது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் தோ ஹி இஸ் அ புவர் அவர் ஏழையாக இருந்தாலும் இதில் ஹீன்றது சப்ஜெக்ட் இஸ்ன்றது வேர்ப் அவர் ஏழையாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணார் த
அவர் ஏழையாக இருந்தாலும் அவர் மற்றவர்களுக்கு உதவுகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே கிளாஸை நம்ம எண்டில் எழுதியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் எழுதும் பொழுது தோ ஹீ இஸ் அ புவர் ஹீ ஹெல்ப்ஸ் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பேரிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் தேன் அதை காட்டிலும் ஒரு கம்பேரிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதை விட அப்படின்னு ஸோ அர்த்தத்துலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த யூ ஆல்வேஸ் வாக் ஃபாஸ்டர் நீங்கள் எப்பொழுதும் வேகமாக நடக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் வாக்ன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸோ இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் தேன் ஐ டூ நான் செய்வதை விட இல்லை என்னை விட அப்படின்னு அர்த்தம் தரக்கூடிய சொற்கள் இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் டூன்றது வேர்ப் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது ஸோ சேர்த்து எழுதும் பொழுது யூ ஆல்வேஸ் வாக் ஃபாஸ்டர் தேன் ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் இங்கே தேனன்றது நம்மளோட சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இதை நம்ம லாஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சபார்டினேட்டிங் கிளாஸை ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேன் ஐ டூ யூ ஆல்வேஸ் வாக் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வேரஸ் ஆனால் அப்படின்னு அர்த்தம் தரக்கூடியது யூ ஈட் அ ஹியூஜ் பிளேட் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் லன்ச் நீங்கள் மத்திய உணவிற்கு ஒரு பெரிய தட்டில் உணவு சாப்பிடுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஈட்டுன்றது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் வேர் அஸ் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் அ சாண்ட்விச் ஸோ அதே சமயம் நான் ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ஹேவ்ன்றது வேர்ப் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்கிறதுனால இது ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ் சேர்த்து எழுதும் பொழுது யூ ஈட் அ ஹியூஜ் பிளேட் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் லன்ச் வேர் அஸ் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் அ சாண்ட்விச் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் மத்திய உணவிற்கு ஒரு பெரிய தட்டில் உணவு சாப்பிடுகிறீர்கள் ஆனால் நான் ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்டில் யூஸ் பண்ணி எழுதும் பொழுது வேர் அஸ் ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் அ சாண்ட்விச் யூ ஈட் அ ஹியூஜ் பிளேட் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார் லன்ச் அப்படின்னு சொல்லி செப்பரேட் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது இஃப் ஆனால் என்றால் அப்படின்னு சொல்கிறது You will meet with accident. நீங்கள் விபத்தை சந்திப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் வில் மீட்டுன்றது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் இஃப் யூ டோன்ட் ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் நீங்கள் போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் என்ன நடக்கும் தெரியாது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் யூன்றது சப்ஜெக்ட் டோன்ட் ஒபேன்றது வேர்ப் சேர்த்து எழுதி பார்ப்போம் யூ வில் மீட் வித் ஆக்சிடென்ட் இஃப் யூ டோன்ட் ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் நீங்கள் போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றவில்லை என்றால் நீங்கள் விபத்தை சந்திப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே நம்ம கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது இஃப் யூ டோன்ட் ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ் யூ வில் மீட் வித் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து எழுத போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்லி இஃப் மட்டுமே அப்படின்னு அர்த்தம் தரக்கூடிய சொல் யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் கேனன்றது வேர்ப் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குது கம்ப்ளீட் மீனிங் தருது ஸோ அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஒன்லி இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் நீங்கள் கடினமாக படித்தால் மட்டுமே என்ன நடக்கும் தெரியாது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஸ்டடின்றது வேர்ப் ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் சபார்டினேட் கிளாஸையும் மெயின் கிளாஸையும் You can be successful only if you study hard. நீங்கள் கடினமாக படித்தால் மட்டுமே நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் நம்ம கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணலோம்னா ஒன்லி இஃப் யூ ஸ்டடி ஹார்ட் யூ கேன் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அன்லஸ் இல்லை என்றால் அப்படின்னு அர்த்தம் தரக்கூடியது யூ ஓன்ட் சக்ஸீட் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது இதில் யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஓன்ட்டுன்றது வேர்ப் ஸோ கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அன்லஸ் யூ ஒர்க் ஹார்ட் நீங்கள் கடினமாக உழைக்காவிட்டால் என்ன நடக்கும் தெரியாது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் யூன்றது சப்ஜெக்ட் ஒர்க்குன்றது வேர்க் ஸோ ரெண்டே ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம் சபார்டினேட் கிளாஸையும் மெயின் கிளாஸையும் யூ ஓன்ட் சக்ஸீட் அன்லஸ் யூ ஒர்க் ஹார்ட் நீங்கள் கடினமாக உழைக்காவிட்டால் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸை ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா Unless you work hard, you won't succeed. அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது 
even if it is raining மழை பொய்தாலும் என்ன நமக்கு தெரியாது கம்ப்ளீட் மீனிங் இதில் இல்லை இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இட்டுன்றது சப்ஜெக்ட் ஈஸ் ரெய்னிங்கிறது வேர்ப் ஸோ இந்த சப்பார்டினேட் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம் ஐ ஆம் கோயிங் அவுட் டுமாரோ ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ரெய்னிங் மழை பொய்தாலும் மழை பெய்தாலும் நான் நாளை வெளியே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ரெய்னிங் ஐ ஆம் கோயிங் அவுட் டுமாரோ இதில் ஈவன் இஃப் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இன் கேஸ் அது நடந்தால் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ ஹாவ் மை அம்ப்ரெல்லா வித் மீ என்னிடம் என் குடை இருக்கிறது இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ஹாவ்ன்றது வேர்ப் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் இன் கேஸ் இட் ரெயின்ஸ் மழை பெய்தால் என்ன நடக்கும் தெரியாது இன்கம்ப்ளீட் மீனிங் இட்ன்றது சப்ஜெக்ட் ரெயின்ஸ்ன்றது வேர்ப் ஸோ சபார்டினேட்டிங் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி எழுதி பார்ப்போம் I have my umbrella with me in case it rains. மழை பெய்தால் என்னிடம் என் குடை இருக்கிறது கிளாஸை ஃப்ரண்டில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இன் கேஸ் இட் ரெயின்ஸ் ஐ ஹாவ் மை அம்ப்ரெல்லா வித் மீ அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ரீசன் பேஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆஸ் எனவே அப்படின்னு அர்த்தம் எனவேலேயே நமக்கு தெரியும் அது ஒரு ரீசன் ஒரு காரணத்தை சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் நான் தங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ஆம் ஸ்டேயிங்கிறது வேர்ப் ஸோ இது ஒரு முழுமையான அர்த்தம் தரக்கூடிய மெயின் கிளாஸ் ஆஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் மழை பெய்வதனால் மழை பெய்வதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் டான்ஸ் ஆடுறேனா ட்ராயிங் பண்ணுறேனா ஸ்டே பண்ணியிருக்கேனா எதுவுமே இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்குது ஸோ அப்போ இதில் இட்டுன்றது சப்ஜெக்ட் ஈஸ் ரெய்னிங்கிறது வேர்ப் ஸோ இந்த சபார்டினேட்டிங் கிளாஸை மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் ஆஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் மழை பெய்வதனால் நான் தங்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சபார்டினேட்டிங் கிளாஸை ஃப்ரண்டில் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஆஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதில் ஆஸ்ன்றது தான் நம்மளுடைய சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பிகாஸ் ஏனெனில் இதெல்லாம் காரணத்தை சொல்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் இல்லையா ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் இப்போ தான் இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் கிளாஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் ஆஸ் எப்படி பயன்படுத்தணுமோ அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல பிகாஸ் அப்படின்ற சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இட்டுன்றது சப்ஜெக்ட் இஸ் ரெய்னிங்கிறது வேர்ப் கனெக்ட் பண்ணி எழுதும் பொழுது ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் பிகாஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் கிளாஸை ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் இன் அப்படின்னு மாற்றி எழுத போகிறோம் கம்மா போட்டு பிரித்து காட்டணும் இன் ஆர்டர் தட் அதை பொருட்டு இதை பொறுத்து அதை பொறுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் அந்த பொருட்டு அப்படின்றது தான் இன் ஆர்டர் தட் டூ எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் இங்கே நமக்கு சப்ஜெக்ட் இல்லை சப்ஜெக்ட் மறைஞ்சு வருது டாக்டர் நம்ம கிட்ட டூ எக்ஸசைஸ் அப்படின்றாருனா நம்மளை பார்த்து தான் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல நம்ம சப்ஜெக்டை அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் இருக்குன்னு எத்தனை தடவையும் பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றது அர்த்தம் கிடையாது மெயின் நமக்கு வேர்ப் தான் கிளாஸில் முக்கியம் இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துருக்கோம் சப்ஜெக்ட் சம்டைம்ஸ் ஹிடனாகி வரலாம் மறைந்து வரலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் இங்கே டூன்றது நம்மளோட வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதனால் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் இன் ஆர்டர் தேட் யோர் ஹெல்த் மே இம்ப்ரூவ் உடல் நலம் மேம்படும் வகையில் பொருட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது யோர் ஹெல்த் அப்படின்றது தான் சப்ஜெக்ட் ஏன்னா அதை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் மெயின்றது வேர்ப் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் மீனிங்காக இருக்கனால இதை நம்ம சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மெயின் கிளாஸோடு ஜாயின் பண்ணி பார்க்கலாம் டூ எக்ஸசைஸ் இன் ஆர்டர் தேட் யோர் ஹெல்த் மே இம்ப்ரூவ் இங்கே நாம் கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரண்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் தேட் யோர் ஹெல்த் மே இம்ப்ரூவ் டூ எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து காட்டணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ தேட் எனவே ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் ஹோம் நாம் நான் வீட்டிலேயே இருக்கிறேன் இதில் ஐன்றது சப்ஜெக்ட் ஆம் ஸ்டேயிங்கிறது வேர்ப் கம்ப்ளீட் மீனிங் தரக்கூடிய மெயின் கிளாஸ் ஸோ தேட் ஐ டோன்ட் மிஸ் த போஸ்ட்மேன் எனவே நான் தபால்காரரை தவற விட மாட்டேன் அவரை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணிட்டு
ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் ஹோம் ஸோ தட் ஐ டோன்ட் மிஸ் த போஸ்ட்மேன் நான் வீட்டிலேயே இருக்கிறேன் எனவே நான் தபால்காரரை தவறவிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே நம்ம கிளாஸை எண்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டார்டிங்கில் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா ஸோ தேட் ஐ டோன்ட் மிஸ் த போஸ்ட்மேன் ஐ ஆம் ஸ்டேயிங் ஹோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குவிஸ் டைம் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோட எண்டிலையும் நம்ம ஒரு சின்ன கொஷின் பார்த்துட்டு வரோம் லாஸ்ட் டைம் கேட்ட கொஷின் ஐ சா அ ஃபயர் டேஷ் டிராகன் ஸோ நெருப்பை கக்கக்கூடிய டிராகனை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஸோ சில பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு என்ன ஆன்சர்ன்றத இப்போ பார்ப்போம் ஐ சா அ ஃபயர் பிரீத்திங் டிராகன் ஸோ நெருப்பை கக்கக்கூடிய அந்த டிராகனை நம்ம எப்படி சொல்வோம் ஃபயர் பிரீத்திங் டிராகன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோக்கான கொஷின் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாது நம்ம அதை பற்றி கேர் பண்ணிக்கல அப்படின்றத ஷோல்டர் ரைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கைகளை தூக்கி சொல்லுவோம் இல்லையா டு ரைஸ் யோர் ஷோல்டர்ஸ் அண்ட் தென் ட்ராப் தெம் டு ஷோ தட் யூ டு நாட் நோ அவர் கேர் அபவுட் சம்திங் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாதுப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஷோல்டரை தூக்கி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஆக்ஷனை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்வோம் இந்த சென்டென்ஸை ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஹவு ஷுட் ஐ நோ அப்படின்னு சொல்லி அவள் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்ஷனை நம்ம சொல்கிறோம் அது என்னன்றதை ஆன்சர் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ